Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的飞行射击游戏《打击者一九四五三代》。我选择了一架隐藏的飞机 X 三六，选择这架飞机呢，需要街机厅的老板配合一下。他进入到主板的 BIOS， 然后在维护代码里输入零幺九九九，这样就可以在选择飞机的时候按上按确定，来选择这架隐藏飞机了。那这架飞机呢，在设定上是一架遥控飞机。所以说呢，实际上它是没有驾驶员的，它的蓄力攻击还有放导弹的时候都会变成高达，简直非常的酷、啊。服务器呢也是跟踪的，所以说这架飞机的性能还是不错的。而且本作的质感看起来和二代、一代有很大的区别，那是因为本作在剧情上呢设定是在二代的五十四年之后，因为一代和二代呢剧情上只相隔了三年。但是本作相隔的比较久，所以说在科技水平上感觉有了长足的进步啊。敌方呢也不再是什么组织了，而是纳米机器人，他们控制了这些机械。好的，第一关的 BOSS， 这个 BOSS 叫做幽灵，是一只机械锹虫。开始呢是一个武装直升机的形态，现在呢是它正式的样子。那本作的这些 BOSS。打着打着呢，在特定的阶段，它会露出自己的弱点。咱们靠近这个弱点的时候呢，这个弱点会变红，这个时候你攻击就可以秒杀它。没错啊，打飞机游戏，不只是咱们会被一发入魂，你现在也可以一发入魂 BOSS。所以说这个设定玩起来就非常的爽快。飞行射击游戏，秒杀 BOSS， 你听着就爽啊！但是呢，在游戏的后期也会遇到一定的问题，就是游戏后期的 BOSS， 因为它的攻击花样非常多嘛，有可能呢，在它露出弱点之前，你已经把它打爆了，这样就不算是技术机会了。你说你花样多就花样多呗，该拖还得拖呀。结果呢，没到拖的阶段，就已经被射爆了。好的，现在是来到了第二关。第二关敌方的攻击子弹看起来还不是很快，但其实呢，本作有一个设定，如果你在前四关挂了，那后面四关呢，敌方攻击的子弹的速度呢就会变得比较慢，这样等于降低了难度。所以说前四关你如果挂了的话呢，也不一定是坏事。好的，第二关的 BOSS， 第二关的 BOSS 呢是一个两栖攻击舰。叫做长顶手臂，现在呢还看不见手臂，等它露出真容的时候，这个手臂真的是长啊。那我如果打这些 BOSS 弱点的话呢，也就前几关的 BOSS 能打，后边呢估计他们没露出弱点就会被打爆了。好的，又一个技术奖励，第三关。三代的流程仍然是八关，当然了，打完八关之后呢，你就可以去打二周目。另外呢，地上的这些奖章，如果它闪光的时候你吃到，分数是最高的，而且它会有一个连锁。高手玩这款游戏的话呢，都会攀最高的分数。但是对于咱们这些普通玩家来说，考虑的不是怎么得到最高的分而是考虑一个币怎么玩得更久。所以说这些加分的东西呢，我就无所谓了。咱们尽量通关。我呢也尽量还原一下当年在机机厅的小时候我的打法。打法可能不是最好的，但是它就很朴实，很实用。好的，第三关的 BOSS， 滑冰者。现在呢，它是一个坦克的形态，后面它会变成一个蜘蛛。这是一辆蜘蛛战车呀，子弹还不是很快，毕竟还是前四关。到后面呢，咱们再放炸弹。现在是它的蜘蛛形态，子弹非常密呀、啊。而且呢，这种攻击方式可怕一点在哪儿呢？在于它这种非常密的子弹呢，它是非常城市化的，它不瞄准你，但是在这个弹幕里边，它还会再发射瞄准你的子弹。这个就稍微难躲
这种混合的攻击方式也是我在所有的飞行射击游戏里边最讨厌的攻击方式。你如果满屏的都是指向我的子弹，那反而好躲。咱们可以溜边之后一点一点移动。第四关，出到了这个炸弹呢，咱们现在六发了，其实可以放一放。呃，目前的难度呢还不值得咱们出手炸弹、啊，还不值得咱们变成高达。地上能够看见轨道，刚刚咱们打爆了一个车站 ，BOSS 呢现在登场了，这个货呢叫做塔马托斯，是一个轨道碉堡，我变成了高达，扔了一发炸弹，这个看起来真的帅啊！你想想，这个飞机是一个遥控飞机，你坐在指挥室里，然后操作它，并且呢，它还能变成高达。一形态打完，好的，二形态登场了。它的形态应该是一只螳螂。啊，好几种火力同时发射呀！我还是等一等啊，等它露出弱点。好的，一发入魂啊，一发射爆。咱们前四关没挂，这样第五关开始呢，难度会有所上升。那本作能够选择的飞机应该是六个，但其实制作方呢表示曾经想把苏四七也加入到可选的名单当中，但最后呢没能够成型啊，没有时装吧？这关完全是在空中，在云层之上啊 ，BOSS 登场了 ，BOSS 呢？叫做绿色发条，是一个重型的轰炸机。这个货的弹幕就比较夸张了。我续他一发，大家注意屏幕左下角的蓄力槽。这个蓄力槽呢，同样是三级。那越到后面的级别呢，你续起来越久。但是这个条，如果你续的越长呢，你每次蓄力之后发射的时间也也越长。这个你听着就合理啊！你憋得越久呢，射得越狠，对吧？你想想，你把这个条都续得闪光了，憋不住了，最后射一发，那是非常猛的，对吧？但这个 BOSS 呢不算难打，并且每个 BOSS 的套路比较固定，它露出它的弱点之前，都会有比较明显的预兆。一个准备的动作，但这个动作呢，有的它是要发射子弹来保护自己弱点。你熟悉这个攻击方式的弹道，这样你就能钻进去射它了，对吧？如果当年是双打的话，你和你的小伙伴二批都熟悉这个弹道。你俩会从一个弹道里边进去一起射，算是同道中人吧。来到了第六关啊，第六关有一个比较特别的地方，这关的 BOSS 呢有两个，但是呢你每次玩的时候只能遇到一个，这个是取决于咱们最后 BOSS 之前的站位的。如果你站在中间，它上来的是双子；如果你站在两侧的话，它上来的就是白彗。都是卫星了，双子星和白彗星。白彗星要更难一点，所以我打的是双子。有小伙伴可能没玩过这款游戏，可能会想，这怎么能叫双子呢？咱们打完这个形态，一会儿呢，它就变成两个了。两个一起上，我也能够顶住啊。红了，闪光了。咱们有八个炸弹了，可以来两发嘛。这两个货射的子弹不一样，变身高达呀，变身扎古也可以。这个 BOSS 呢，它的花样就比较多，他就在这玩特殊的体位，也不脱呀，脱下护甲才能露出他的弱点。
，结果呢已经被射爆了。好的，第七关。第七关会有固定的点来刷这些地方的小怪，你把它堵住之后呢，本关的难度会下降很多。这种精英怪啊，还是蓄力打吧。它的激光呢，封住了屏幕一半儿啊，你无法移动过去，这样呢，游戏就难了很多。啊，又八个炸弹了，这样平均咱们每关可以放四个呀。可以多放一放。boss 战，反光的 boss 暗影，这是一个瓢虫机甲。这个货特别的一点在于它不会变身啊，它就这么一个形态，你打爆了就没了。并且呢，它的花样也比较多，所以说咱们可能啊，它露出弱点之前也会被射爆啊。我还续了他一发，他已经红了，已经闪光了。我感觉刚才这发子弹我躲不过去了，所以又放了一个炸弹啊。等于是我把他给轰爆了。咱们还有六个炸弹，最后一关。这个精英怪呢，两种攻击方式：放小飞机，还有呢就是向你倾泻大量的火力。小飞机好躲，大量火力的话，先在它正面，然后再向一侧移动。套路太明显。本关的 BOSS 比较多呀，主要是有小 BOSS， 但是这关呢，最终 BOSS 的难度不高，因为咱们毕竟导弹数太多了，并且呢 ，BOSS 的一阶段还有无敌位可以占。续了一发。你如果小的时候常玩这款游戏呢，你会形成固定的打法，像这里的四个炮台先处理，从一侧续，躲到另一侧之后再续另外一侧的。如果不这样打的话呢，你放个导弹也可以。咱们导弹也比较富裕了，八发。这里呢，咱们先占个无敌位啊，就在蓄力挡的三挡的线这里。好，躲在这儿，利用咱们的跟踪的服务器，先打他一会儿。现在 BOSS 呢是一个勇的状态，蓄他一发，打完二形态。这个 BOSS 呢叫做混沌皇后，现在是真身了。但是这个 boss 呢好打，躲不开了呢，咱们就扔炸弹啊。其实能躲开我也想扔，这个炸弹太多了，爽爽的扔吧，扔了三发了。这第二形态真的很扛打、啊。好的，三形态，三形态呢有一种攻击也是可以占无敌位的。就这两个脑子啊，咱们站在中线上就可以。看起来子弹很密，站中线，然后往后撤。哦，四形态了，四形态又变回勇了，炸他一发，再续他。好的，打爆。这样呢，通关了一周目。通关之后呢，会给咱们美观 BOSS 的评价呀。那好吧，这样一款街机平台的飞行世界游戏《打击者一九四五三代》，就给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。